இந்த வீடியோவில் எப்படி உங்களுடைய மொபைலை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுனையும் எப்படி உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய புகைப்படங்களாக இருக்கட்டும் தகவல்களாக இருக்கட்டும் எப்படி அதை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுனையும் தான் பார்க்க போகிறோம் மேலும் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டும் ஏற்கனவே யாராலாவது ஹேக் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் இல்லை அதை யாராவது திருடி இருந்தாலும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான கேள்விப்படாத ஒரு முக்கியமான தகவல்களையும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் முதலாவது எப்பவுமே நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறத பத்தி பேசினாலோ இல்ல நம்ம நண்பர்கிட்ட சொன்னாலோ அது தொடர்பான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நமக்கு வரும் ஏன்னா கூகுள் நம்மளை எப்பவுமே கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் இது நிறுத்துறதுக்கு செட்டிங்ஸ்ல போய் கூகுள் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ல ஆட்ஸ் செலக்ட் பண்ணி ஆப்ட் அவுட் ஆஃப் ஆட் பர்சனலைசேஷன் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா கூகுள் உங்களை ரெக்கார்ட் பண்றத நிறுத்திரும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தொடர்பு படுத்தின ஆட்ஸ் எதுவும் வராது இரண்டாவது பல மொபைல் அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணும்னா நமக்கே தெரியாம நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனை உபயோகப்படுத்தாத போது கூட நம்மளுடைய இன்டர்நெட்டை உபயோகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இது நம்மளுடைய இன்டர்நெட் டேட்டாவை ரொம்பவும் குறைக்கும் இது நிறுத்துறதுக்கு செட்டிங்ஸ்ல ஆப்ஸ்ல அந்த குறிப்பிட்ட ஆப்பை செலக்ட் பண்ணி மொபைல் டேட்டால டிசேபிள் பேக்ரவுண்ட் டேட்டா யூசேஜ் அப்படிங்கறத கொடுக்கறது மூலமாக உங்களுடைய டேட்டா பல மடங்கு சேமிக்கப்படும் மூன்றாவது பெரும்பாலும் பொது இடங்கள்ல சார்ஜ் பண்ணாதீங்க சார்ஜிங் போர்ட் மூலமா கூட நம்மளுடைய தகவல்களை திருடலாம் அது எப்படி சார்ஜிங் போர்ட் மூலமாக திருட முடியும் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா நீங்க நம்ம யூஸ் பண்ற யூஎஸ்பி மூலமா தான் அந்த சார்ஜிங் கேபிள் மூலமாக தான் நம்ம சார்ஜும் பண்றோம் கம்ப்யூட்டருக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்பரும் பண்றோம் அந்த ஒரே கேபிள் சார்ஜும் பண்ணும் டேட்டாவையும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் அதனால வெறும் அந்த சார்ஜிங் போர்ட் மூலமா கூட நம்மளுடைய தகவல்களை திருடிடலாம் இப்படி சார்ஜிங் போர்ட் மூலமாக திருடக்கூடிய சம்பவங்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஏர்போர்ட் வரைக்கும் பலவும் நடந்திருக்குது அதனால என்னைக்குமே பவர் பேங்க் கையில வச்சுக்கிறது தான் பாதுகாப்பானது நான்காவது ஃபைன் மை டிவைஸ் அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷன் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபைன் மை டிவைஸ் மூலமாக ஒருவேளை உங்களுடைய போன் காணாம போனாலும் நீங்க அதோட லொக்கேஷனை கரெக்டா உங்களுடைய அக்கௌண்ட் மூலமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் மேலும் ஒருவேளை உங்களுடைய போன் யாராவது திருடிட்டு போயிட்டாலும் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் மூலமாகவே நீங்க உங்களுடைய போன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாஸையும் டெலிட் பண்ண முடியும் இது மிகவும் உபயோகரமான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஐந்தாவது வெறும் ஒரு மெசேஜ் மூலமாகவோ ஒரு கால் மூலமாக கூட உங்களை ஹேக் பண்ணிட முடியும் அதனால கேள்விப்படாத தெரியாத ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் வரும்போது அதை ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்கிறதே ரொம்பவும் நல்லது மேலும் பல வேலைகளில் நாங்கள் பேங்க்ல இருந்து பேசுகிறோம் அப்படின்னு தமிழில் நார்த் இந்தியன் ஸ்லாங்கில் ஒருத்தர் பேசுறதையும் கேட்டிருப்போம் ஆர்பி என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த ஒரு பேங்க்கும் அவங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ்ட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணி கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அதனால எந்த ஒரு பேங்க் உங்கள்கிட்ட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் இப்படி கூப்பிட்டு கேட்காது உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டு நம்பர் சிவிவி நம்பர் எல்லாம் கேட்கவே செய்யாது அப்படி ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஒரு கால் வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா நிச்சயம் ஃபேக்கா தான் இருக்கும் ஆறாவது நீங்க ஒரு புகைப்படத்தை உங்களுடைய பர்சனல் யூஸ்க்காக அதை வேற யாரும் பாத்திரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதை உங்க மொபைல் போன்ல வைக்கிறத விடவும் ஒரு பென்ட்ரைவ்லயோ ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்லயோ வைக்கிறது தான் பாதுகாப்பானது அந்த பென்ட்ரைவ்லயோ ஹார்ட் டிஸ்கையோ பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ஷன் போட்டு வச்சிட்டீங்கன்னா அது என்னைக்கும் பாதுகாப்பா இருக்கும் மொபைல் இருந்து என்னைக்குமே சுலபமா தகவல்கள் திருடப்படலாம் ஆனா இதுல இருந்து திருடப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு ஏழாவது ஒரே பாஸ்வேர்டை எல்லா இடத்துலயும் உபயோகிக்காதீங்க இத பல வேலைகள்ல பலரும் சொல்லி கேட்டிருப்போம் ஆனா நம்ம பின்பற்றி இருக்க மாட்டோம் இதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒண்ணு காரணம் ஒவ்வொரு வருஷமும் பல வலைதளங்கள்ல இருந்து பல யூசர் நேம் டேட்டாஸ் திருடப்பட தான் செய்யுது நீங்க ஒருவேளை ஒரு டப் ஸ்மாஷ் உபயோகிக்கிறீங்க டப் ஸ்மாஷ்க்கும் பேஸ்புக்கும் ஒரே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வச்சிருக்கும் போது டப் ஸ்மாஷோட டேட்டா திருடப்பட்டா உங்களுடைய பேஸ்புக் டேட்டாவும் திருடப்பட்ட மாதிரி இப்படி உங்களுடைய டேட்டா திருடப்பட்டிருக்குதா உங்களுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எங்கேயாவது திருடப்பட்டிருக்குதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் வீடியோக்கு முதல்லே சொன்ன மாதிரி இந்த ஹாவ் ஐ பீன் பாண்ட் அப்படிங்கிற இந்த வலைதளத்தில் போய் பாருங்க உங்களுடைய யூசர் நேம் அதில் கொடுக்கறது மூலமாக இது எங்கெங்க யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குது எங்கெங்க இது திருடப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களால் தெரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும் எட்டாவது எப்படி உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு ஆன்டி வைரஸ் தேவையோ அதே போல் உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு ஆன்டி வைரஸ் நிச்சயம் தேவை பிளேஸ்டோரில் நிறைய ஃப்ரீ ஆன்டி வைரஸ் கிடைக்கிது எதையாவது ஒன்று உபயோகப்படுத்துறது மிகவும் நல்லது இப்படி பல வழிமுறைகள் மூலமாக உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கொள்ள முடியும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்